കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത പറയാമെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ട്രംപ് കൃത്യമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനുള്ള ചുട്ട മറുപടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ മൊട്ടേരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് അവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കം ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയോടടക്കം സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇമ്രാൻ ഖാന് കുറച്ചു മുൻപ് നെഞ്ചിടുപ്പിന്റെ മണിക്കൂറുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇനി ഇന്ത്യയോട് പെട്ടെന്നെങ്ങാനും കളിക്കാൻ വന്നാൽ പാകിസ്ഥാന് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ മറുപടി വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നൊരു സൂചന കൂടി ആ വാക്കുകളിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആഗോള ഭീകരവാദം എന്ന ചോദ്യത്തിനെതിരെ വലിയൊരു ഉത്തരമായാണ് പലപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങൾ വന്നത് അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതും ഭീകരവാദത്തെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഒരു വശത്ത് ഇന്ത്യ കുതിക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടുമായി ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറ്റ ചങ്ങാതിക്ക് കൈകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ട്രംപ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യ പെസഫിക് മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ദൃഢമായ ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെ ബന്ധങ്ങൾ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ലോകത്തെ നാലാമത്തെ സൈനിക ശക്തിയായ ഇന്ത്യ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വരവ് വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലടക്കം നേരത്തെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നടക്കം റഷ്യയിൽ നിന്നടക്കം ചില ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ച രംഗത്ത് വന്നിരുന്ന അമേരിക്കയല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ നിലപാടുകൾക്കും പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ബോളിവുഡ് സിനിമയെയും പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകളാണ് ഇന്ന് ലോകം കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള ഭീകരവാദം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻനിരയിൽ ആരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി മടി കൂടാതെ മോദിക്കും ഇന്ത്യക്കും പറയാം ട്രംപുണ്ട് കൂടെ അമേരിക്കയുണ്ട് കൂടെ ആ നിലപാടുകൾക്കാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഇന്ത്യ ഇനി കുതിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവിടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അമേരിക്കൻ കയ്യൊപ്പ് കൂടി അമേരിക്കൻ ടച്ച് കൂടി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹാപ്പി അമേരിക്ക മാത്രമല്ല ഇത് ഹാപ്പി ഇന്ത്യ കൂടിയാണ് എന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപും മോദിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശന സ്വരങ്ങളെയൊക്കെ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ നിലപാടുകളല്ല ട്രംപ് പങ്കുവച്ചത് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന നല്ല നാളേക്കുള്ള നല്ല ഇന്ത്യക്കായുള്ള ചില നിലപാടുകൾ കൂടിയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കാം പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗവേഷണ പരിവേഷണ രംഗത്തടക്കം ഇന്ത്യക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി അമേരിക്കയും ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ വന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ആരും ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ കണ്ണുമടച്ച് വിമർശിക്കാൻ ട്രംപ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഇന്ത്യ എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഈ ഒരു യോഗം ഒരു നാഴിക കല്ല് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൌഡി മോദി അല്ല നമസ്തേ ട്രംപ് അവിടെയും ഹൌഡി മോദിയേക്കാൾ മികച്ച വിജയം നമസ്തേ ട്രംപിലൂടെ നരേന്ദ്രമോദി കൈവരിച്ചു നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രതിരോധ തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുന്നതിൽ ഒരേ സമയം പാകിസ്ഥാനെയും ചൈനയെയും മുൾമുനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അശ്വമേധം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത